Hola, soy Lulu Giner. En esta ocasión me gustaría platicar sobre cómo lograr que tu hijo sea más activo. El estado natural de un niño entre 2 y 4 años es estar en constante movimiento. Obviamente a muchas mamás nos gusta tenerlos bajo control y por eso preferimos sentarlos en la carriola o amarrarlos al carrito del súper. La realidad es que ese no es estado natural, los estamos inmovilizando. Así que cuando no tengas mucha prisa, deja que tu hijo ande libremente, siempre vigilado por supuesto. Una de las mejores maneras de asegurarte de que tu hijo haga todo el ejercicio que necesita es salir de casa. Uh -huh. Los niños suben, corren, saltan mucho más libremente cuando están afuera que cuando están encerrados en casa. Así que busca un parque o algún lugar seguro de juegos de preferencia al aire libre. Llévate alguna pelota, algún carrito, un triciclo. Puedes jugar, atraparlo y perseguirlo y así vas a lograr que tu hijo haga un poco de ejercicio. Cuando no pueda salir porque esté lloviendo, porque tu hijo esté enfermo o simplemente está haciendo un berrinche, puedes poner un poco de música en casa, no tiene que ser música infantil, cualquier ritmo que se te ocurra puede ayudar a que tu hijo mueva un poco su cuerpo y se ponga a bailar y hacer ejercicio. Recuerda que hay lugares cerrados en plazas comerciales con mil actividades infantiles y muchísimo espacio para que tu hijo se canse. Hagan ejercicio juntos. Ya sabes que hay que predicar con el ejemplo. Más que lo que decimos, lo que cuenta es lo que hacemos. Eso es lo que va a tener un impacto mayor en tu hijo. Así que la condición física que tu hijo vaya a tener va a depender mucho de la manera en la que tú te ejercitas. Cada vez que puedas, camina hasta la tienda o vayan a pie a algún lugar cercano, en vez de irse en coche. Llévate un cochecito si crees que tu hijo se va a cansar a la mitad del camino. Así no vas a tener que cargarlo de regreso. Invita a lo que hagan juntos tus ejercicios de yoga o váyanse a correr juntos al parque. Asegúrate también de que algunas salidas familiares sean salidas activas como irse a dar un paseo en bici o jugar fútbol en el parque, en vez de siempre ir al cine o hacer otro tipo de actividades que normalmente son mucho más sedentarias. Invita a sus amigos. No hay nada como tener amigos cerca para ayudar a que tu hijo haga ejercicio. Invita a su amiguito, el mejor amiguito de la escuela a tu casa. Seguramente se van a mantener mucho más activos jugando y brincando con él que estando solo. Trata de reunirte con otras mamás del kinder, hagan alguna actividad al aire libre con los niños, así ellos juegan y ustedes aprovechan para platicar a gusto y tomarse, por qué no, un cafecito. Considera inscribirlo en alguna clase por las tardes. Nunca es demasiado pronto para que inscribas a tu hijo en un par de clases por las tardes. Obviamente, tienes que considerar sus habilidades, su edad, su personalidad, su temperamento, su forma de ser. Y dependiendo de eso, puedes elegir qué clase es mejor para él. Quizás natación le gusta, o karate, baile, música, gimnasia, en fin, tienes muchas opciones. Nada más que recuerda que el objetivo de estas clases es hacer el ejercicio divertido. No vale la pena que lo presiones para que sea el más sobresaliente o el mejor de su grupo. No quieres un campeón olímpico, simplemente quieres favorecer el juego libre sobre una disciplina demasiado estricta. Yo soy Lulu Giner y recuerda, la mejor forma de educar es siempre a través del ejemplo.